Hello and good morning, everybody. Hola y buenos días a todos. Uh, welcome to December. Bienvenidos a, a December. We are in the first full week of December. Estamos en la primera semana completa de diciembre. And uh, we're getting ready to celebrate uh, the birth of Jesus Christ. Estamos listos para celebrar uh, el nacimiento de Jesucristo. Amen. So, um, yeah, so welcome, bienvenidos. Um, today uh, we're going to be talking about uh, faith, uh, faithful to fulfill. Hoy vamos a estar hablando acerca de fiel para cumplir, amen. And uh, that's the devotional for this morning, el, el devocional para esta mañana. And we're going to be reading out of Ephesians chapter 3, verses 20 and 21. Vamos a estar leyendo en Efesios uh, capítulo 3, versículo 20 y 21. So uh, join me, acompáñame. Uh, and he reads, y lee lo siguiente. Now all glory to God who is able through his mighty power at work within us to accomplish indefinitely more than we might ask or think. Glory to Him in the church and in Christ Jesus through all generations forever and ever. Amen. Dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y a, en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para Para siempre. Amen. Amen. So, um, from the beginning, del, del principio, God is always faithful. Dios siempre es fiel. And I think we need to remind ourselves that. Tenemos que recordarnos de eso. Um, sometimes we lose our way. A veces nos, nos uh, um, perdemos uh, el camino. Uh, we face uncertainty in our lives. Enfrentamos incertidumbre uh, en nuestra vida. And we need encouragement. Necesitamos um, ánimo um, to, to keep going forward, uh, seguir uh, hacia adelante. And it's always good to remember, siempre es bueno recordar that God made promises to us, que Dios nos hizo promesas a nosotros, and that He's going to fulfill those promises y que Él va a cumplir esas promesas. So, Naturally, naturalmente, um, we put limitations on God because of our human understanding. Um, our human understanding has limits. Nosotros ponemos limitaciones sobre Dios porque nuestro entendimiento natural tiene límites. Um, and we forget that God stands outside those limits. Se nos olvida que Dios está fuera um, de, de esos límites. Um, there is no limit to God's power. No hay límite para el poder de Dios. Uh, only our human words and thoughts, solo nuestras palabras humanas y nuestros pensamientos uh, are the ones that are limited. Son las que, las que tienen um, el límite. And I, rem uh, I remind you, les recuerdo, there are no limits to God. No hay límites para Dios. So, we need to praise God because, he, first of all, He's worthy to be praised. Tenemos que alabar a Dios porque, primeramente, Él es digno de ser, uh, de ser uh, alabado. But, um, you see, um, in the, the verse, si ves en el, en el versículo, um, si God is able through His mighty power to work within us, um, Dios uh, puede trabajar mucho más de lo que pudiéramos uh, pedir o incluso imaginar. De, once again, there's, there's nothing that God can't do. No hay nada que Dios pueda hacer. So, working the miraculous, trabajando en, en lo milagroso, um, that's the standard for God. Ese es el estandarte de Dios. It's not, um, it's not the exception. No es, la, no es la, la excepción. So, when you face uncertainty, cuando tú enfrentas incertidumbre, when you need to be encouraged uh, once more, cuando tienes que ser animado, don't put God in a box. No pongas a Dios en, en una caja, en un estuche. Remember that God is outside our limits. Recuerda que Dios está fuera de nuestros límites. Just praise Him, solo alábale, and let Him do what He does best. Y deja que Él haga lo que Él hace mejor. Remember, that is the standard for God. Ese es el estandarte de Dios to work outside of the limits, trabajar fuera de los, de los limites. Uh, so we need to let His mighty power, tenemos que dejar que su poder, uh, su, su, su poder, that is the Holy Spirit working in us. Ese es el Espíritu Santo trabajando dentro de nosotros. Um, and I think I've said this before. Yo creo que yo he dicho esto anteriormente. Sometimes we hinder the work of the Spirit. A veces nosotros no, nos metemos a... Uh, um, no permitimos que el Espíritu Santo trabaje lo que tiene que uh, hacer. Um, but God is going to continue to work on us. Dios continúa uh, trabajando porque we need work. Necesitamos que Dios trabaje en nosotros. So, we have to remember God 
is a, a, an active God. Dios es un Dios activo. That He is actively, dynamically involved in His creation. Que Él está activamente, dinámicamente envuelto en su creación. In everything that He has made. En todo lo que Él ha hecho. Including us. Incluyéndonos a nosotros. And you can see God working in the lives of the believers. Y tú puedes ver que Dios trabaja en la vida uh, de, de los creyentes. And the life of the church. Y la vida de, de la iglesia. Philippians 1.6 reads the following. Filipenses 1.6 de lo siguiente. And I am certain that God who began the good work within you will continue his work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. Dice, y estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que pueda completamente, uh, quede completamente terminada en el día que Cristo Jesús vuelva. God doesn't stop. Dios, Dios no para. He will faithfully fulfill uh, what he has promised. Él va a cumplir fielmente lo que él ha prometido. So, así que, step aside, hasta un lado, and let him finish what he, that, what he, he has started. Y permite que él termine eso que él comenzó. Amen. Let us pray. Vamos a orar. Uh, Lord Jesus, thank you for reminding us um, that you will fulfill your promises. Señor Jesús, gracias por recordarnos que tú vas a cumplir uh, tus promesas. Lord, allow us to, to, to get in your word more and more. Permite que, que entremos en tu palabra más y más. Um, That, that we realize that you stand outside the limits of your creation. Que tú estás afuera de los límites de, 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 la, de tu creación. Lord, and that you do miraculous things. Que tú haces cosas milagrosas. Uh, that you will complete everything that you started. Que tú vas a completar todo uh, lo que tú has comenzado. Uh, that, that you do amazing things. And that's the norm for you. Que tú haces cosas maravillosas. Y eso es la norma para ti. Because you are God almighty porque eres Dios todopoderoso Lord I pray uh, in, in these moments Señor yo oro en estos momentos whoever is feeling down aquellos que se sienten decaídos uh, uh, that are discouraged que están desanimados Lord uh, Holy Spirit I pray that you touch them right now Espíritu Santo yo oro que, que los toques en este momento that they realize that, that you are there que uh, se den cuenta que tú estás ahí and that you can Continue working in, your, in their lives. Que tú continúas uh, trabajando en sus vidas. That you don't stop. Que tú no paras. That you will continue uh, uh, working in our lives. Que tú vas a continuar trabajando uh, en nuestras vidas. Because that is what your word says. Porque eso es lo que dice tu palabra. Lord, continue doing the miraculous in our lives. Continúa haciendo lo milagroso en nuestras vidas. I pray that in the name of Jesus. Yo oro eso en el nombre de Jesús. Amén y amén. God bless you. Dios les bendiga. Hey, thank you for joining us this morning. Gracias por acompañarnos esta mañana. I just want to remind you about uh, tomorrow. Quiero recordarle acerca de mañana. We have Kingdom Pantry going on. Está la dispensa del reino que um, va a estar pasando aquí en la iglesia. Um, so if you know anybody that needs help, si uh, conoces a alguien que necesita ayuda, please let them know that we're here to help. Déjenles saber que estamos uh, aquí para ayudar. F uh, food is uh, distributed between 10 in the morning and noon. La comida se, se está dando entre las 10 de la mañana y el mediodía. Um, Also, if, if you have some time to come and help, si tienes tiempo de venir a ayudar, uh, we encourage it. Les animamos um, uh, between the hours of 8.30 and noon, entre las horas de las 8 de la mañana y el mediodía. God bless you. Dios les bendiga.